Ons is net gisteravond ingelig dier Jaggy Land Rover Suid-Afrikaanse grootbase dat die ganse Land Rover reeks nou slechts aan die volgende modelle uit bestaan. Range Rover, Discovery en Defender. Maar dit vraag nou die vraag, wat die duivel het gewoord van een Freeland? Wel die Freeland is een kolfbeert is voorbij. Hy is teruggesteerd paviljoen toe na redelijk een goeie enings. Maar gelukkig is al nou een nieuwer en beter kolfer wat kom stelling in jy met voor die palkies. Die Land Rover Discovery Sport. Ja, dit blijkt nu wel die nieuwe gier te wees. Dis noem die woord een sport achter aan een motor zijn hand te plak en om voor te doen als een nieuwe motor. Gelukkig is een rijding soos een Discovery so iconies dat allemaal met die blote oog kan zien dat die sport nie een volwaardige Discovery kan wees nie. Het disco is heel wat groter, meer bonkig en rechtop en duidelijk voor die veld ook gemaakt. So die ook is nie rare gevare. Land Rover Discovery nie, maar hij is ook veel meer as net een gewone plaasvervanger vir die Freelander. Eindelijk is hy veel meer as dit, meer van een Range Rover die wou ook, om te Discovery kent jy. Ok, nou raak die story seker jy ontmal te ingewikkeld, maar dis eindelijk makkelijk en maak nogal sin. Kom ons verduidelik het so, een paar jaar gelede het Land Rover die Freelanders een platform gebruik om die super sexy en veeldrige Baba Range Rover, die Range Rover Evoke te bouw. Nou het hulle jyltemal van die Freelander naam ontslaag geraak en die Range Rover Evoke platform gebruik om by die Discovery Sport uit te kom. So op een manier is hulle eindelijk allemaal nou verwant. So die Discovery Sport is bykie Range Rover, bykie Discovery, baie beter as die Freelander, vooral wanneer het by veldrijf vermoek om so, miskien verdien hy toch die Discovery badge. En op die ouwe eind is dit maar eindelijk al wat saak maak. Die Evoke en dis ook die Discovery Sport is een solide en stevige motor. In Disco Sport gewaad reken ons, hy is boonop nog vrek mooi ook, alhoewel so evens anders as die Evoke en op typische moderne Land Rover wijse is hy binnenlangs ook nog vrek goed toegeris, stevig aan mekaar gesit en met gehalte materiale uitgedoos. En een landie sal nie een landie wees as hy nie sy man in die veld ook kan staan nie. En die sport beskik oor landrouwe sy volledige terrein select vierwiel aandrijvingstelsel so ons weet hy kan. Op ons toetsrit in die karoe het ons echter nie te veel veldrijhindernisse tegenkom nie, maar eerder die absolute skoonheid van die koniese passe soos die Montekie pas tussen George en Oudshoorn, die prachtige stik teerpad wat omself die die Swartbergkerf beter bekend as Meiringspoort en die asemrovende Swartbergpas na by Prins Albert. En dis precies hier waar die sport omself bewys nie net as een bekwame fieldoel sportnits nie, maar as een vrek begeerlike rijding. Voeg hierby nog een vrek seinige 2.2 liter turbo diesel engine wat op Wallums kan rui, genoeg kracht bied vir baie, baie goeie verrichting en een prijskaartje van onder die 600.000 rand en die Discovery Sport gaan soos soetkoek of is dit nou soos Discovery Sports verkoop. Jaggy Land Rover sy baas het het gisteravond baie duidelik gemaakt dat hulle nie wil hee, ons moet na die ding verwees, die Discovery Sport, as enig iets wat iets uit te waai het met die Range Rover of die Freelander. Maar hoe dit ook al sy, mense gaan nie kan help, as om die ding te noem, een arme man sy Range Rover die wouk nie, of dalk een rijk man sy nieuwe Freelander replacement. Hoe dit ook al sy, Discovery of the Nod, sy vrek goeie Land Rover.